。像你们这边喝咖啡都是这样的冲泡方式是吗？对。啊，这个是古老的冲冲泡方式。嗯，可能这边一百年前、几十年前也都是这样子喝的。嗯。最早从清朝开始，这个村子里上至九十九，下至刚会走，就几乎人人喝咖啡。如今，咖啡在大众眼中是舶来品，是时尚饮品；而在朱苦拉村，它却如白开水一样普通。喝咖啡的习惯在这儿，竟已延续了一百多年。听说我来自重庆，一位热情的阿姨邀请我去她家坐坐。在朱苦拉，村民们招待客人，并不会说“请你去我家喝杯茶”，而是“喝杯咖啡”。煮一下才会，总还是煮一下呢，嗯，那就是口感最好一些。哦，没有城里咖啡店中的设备与手法，朱苦拉人喝咖啡的方式非常接地气，他们戏称这叫土法咖啡。闲聊中得知，阿姨是四十年前从四川嫁到了这里，所以得知我来自重庆，便流露出了见到老乡的亲切。那你来的时候，他们这边的那些老年人都喝咖啡吗？喝的，都喝的。我刚来的时候，嗯，我的他们就说咖啡，哎，怎么我还没听到说，我咖啡没见到过。嗯，只能说读书嘛，他们唱什么美酒加咖啡。嗯，对对。<笑>然后就有一个，呃，就是哎，老奶奶炒掉以后嘛，用墨墨，嗯，哦，墨给我们喝。我老公说说下面就是咖啡里。哦，他告诉我，那时候应该是八几年。还是八二年，八二年哦，在这里生活了四十多年，阿姨早已和朱苦拉村民们一样，从不知咖啡为何物，到如今每天都离不开咖啡。你感觉怎么样？确实没有很明显的酸味，很香，酸涩感几乎是没有，然后香味非常的浓醇啊，很好喝。哦，阿姨他们说有一点加加糖，我要加糖。嗯。究竟是怎样的渊源，让朱苦拉这个深山中的小村子，成为了中国咖啡文化最早起源的地方？因为他们全家是是法国人，来这儿的时候，他在他们国家只喝咖啡，嗯，然后来这儿以后没咖啡喝，对，他就回去回去带了一些种子，带了种子以后种在这儿，哦、结果掉以后他就。像我们这儿的老百姓，嗯，呃、在这些就是咖啡，就是爱喝咖啡的人，他不喝就难受啊。所以说他走到哪，他要种到哪里。不喝咖啡以后头会感觉痛，嗯，没不精神哈、啊，没没精打采的那种。当年传教士因朱苦拉地处偏远，与外界交流极少等原因，选择了在这里传教。而误打误撞，位于干热河谷地带的朱苦拉，恰好十分适合咖啡的种植。所以，中华大地上最早的咖啡树，便在这里生根发芽，并繁衍生息了一百多年。这棵树呢，这一排有二十四棵，嗯，二十四棵就是一百一十年的，哦，对，一百一十年，一百一十年，嗯、哦，哎，波邦铁皮卡。就是品种，对对、嗯，相当于这一棵就是应该算是最早的那一批啊，对，一批、就是法国人在这儿做传教、嗯，在我们这儿种下的、嗯，种下的最早的一批的，嗯，哇，现在这棵还长得还挺大的了啊，对，还挺可以的，嗯、这个树子它老一些，它的可能要小一点，哦，可能要小一点，像现在村子里头，我看到村子里好像年轻人蛮少的。现在我们村子里面的人，他们都到外面去打工。嗯、我们这儿交通不方便，对，偏远山区。直到我们这儿有一百多年的咖啡人很少，这个收成收了以后就很卖不出去。这些年轻人就不想种。哦，两次到访朱苦拉，都被村民们的淳朴真诚打动着。在朱苦拉，咖啡并没有什么光环，与时尚潮流毫无关系。它固守着饮品的本质。伴随着村民们走过农耕的艰辛，度过生存的困境，沉淀下历史的苦涩。愿朱苦拉的咖啡香能走出这大山，愿这名字中带着“苦”字的村庄，生活能因咖啡而不再苦涩。